అని నన్ను వచ్చి హోదా చేయలేదు అది ఎంత దారుణం వచ్చేసింది నాకు కొట్టినా పర్వాలేదు కానీ అది అది నటుడికి అంతకంటే పనిష్మెంట్ ఉండదు అబ్బా ఈ సింపత్ ఏంటో బాబోస్తున్నాను సరే అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నన్ను క్షమించు రాధేయ ఐ మీన్ నన్ను క్షమించు సుయోధన అంటే క్షమించవలసింది నేను కాదు రాధేయ అన్నాడు ఎట్లా అనుకుని అంటే నేను కొంచెం అటు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇటు వచ్చి ఇటు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అటు వస్తున్నానని నాకు తెలుసు కొన్ని మర్చిపోతారే మాకు భయం ప్రకాష్ రాజ్ ఈ సాటే తెలుగు కదా తెలుగు చదువుకోవాలి అంటే తెలుగు చదువుకోవాలంటే తెలుగు తెలుసు తెలుగు సాహిత్యం తెలుసు తెలుగులో తెలంగాణ మీద టెన్ వెర్షన్స్ బుక్స్ వేసి పబ్లిష్ చేసి అందరికీ పెంచి పెట్టిన తెలుగు అభిమాన ఓకే తెలుగు మాట ఆ డైలాగ్ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఏంటో మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి తడ్ 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 అని చెప్తుంటే నేను మంచం మీద కొడుకుని ఒక్కసారి చిన్న శివ ఓకే నా ప్రేమ ఏంటంటే అసలైన రంగ మాత్రంలో ఉన్నావు నేను ఏదన్నా దరిద్రంగా చేశాననుకోండి సుయోధన నీకు దండం అన్నాను అనుకో నీ రంగం మాత్రం నాకు అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది అసలు ఏదో రంగ మార్చాలో ఉన్న కూడా తన రేంజ్ లో తన యాక్ట్ చేయాలి ఇతను ఎంత దుమ్మాడు కూడా ఉంటాను చెప్తున్నా బ్రేక్ బ్రేక్ దాని కారణంలో ఇక్కడ మీరు తప్పు చెప్పారు సార్ ఉన్నవే అనుభవం అయితే ఆ ఫ్లో కట్ చేయద్దా నేను ఇలా నానా తిప్పులు పడుతుంటే నెమ్మదిగా ఉంచి నా కాలంలో నెక్స్ట్ ఏదో ఉంది మనం కట్ చేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు కదా ప్రాబ్లం కాదు అన్నాడు ఇంకా బాధ పెడుతుంది అది నువ్వు పెద్ద పెద్ద పేరా నువ్వు చేయలేవు అది కట్ చేసుకుని నేను తీసుకుంటాను నువ్వేం పెద్ద ఫీల్ అవద్దు అన్నారేమో అనిపించింది సరే అంతే అన్నాడు అని మాట్లాడి చెప్పాడు నెమ్మదిగా దింపుతున్నాడు ఒక స్టెప్ దిగాడు కేవలం రెండు స్టెప్స్ దిగాడు మూడో స్టెప్ నేను అడుగు పెట్టి డాడీ సింగిల్ టేక్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి నా ఆన్సర్ కూడా పిల్ల దిగి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా అప్పుడు భోజనం అప్పుడు అరే ఎవరు ఏంటి ఇందులో ఏం తెచ్చారు మన ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏమో చెప్పి ఇదన్నీ అడిగే పరిస్థితి అండి ఇది అయిపోగానే ఇమీడియట్గా ప్రకాష్ వస్తూ కూర్చొని సింగిల్ టేక్ ఆ టేక్ అయిన తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ తెలియకుండా చప్పట్లు కొట్టి అరే ఉంచి ఇది వన్ మోర్ అన్న చంపేస్తాను తను అన్నాడు అప్పుడు కృష్ణవంశి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే నేను ఈ సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నా ఉంటాయి నాకు తెలియకుండా ఓకే అనే కానీ ఇది నేను అప్పుడు నాయే ఉందండి ఈ నందు సినిమాలు చేసిన బ్రహ్మాండంగా కదా కనబెట్టారు ఓబో క్యారెక్టర్ ఆడుతా ఏడుతాడు అది ఎందుకు ఇతనికి ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు అని ప్రకాశ ఐ మీన్ కృష్ణవంశీని ఎక్కడ అంటారో భయపడ్డ అది సినిమా అయిపోయే వరకు నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంది నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఆ భయంతో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మనం చేసిన క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎలా ఇంజెక్ట్ చేస్తాడంటే జయలలిత గారు నా వైఫ్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటుంది మామూలుగా ఇంకో పది నిమిషాలు చచ్చిపోతున్నప్పుడు అంటా కదా ముక్కు చీది ఏదో కొంచెం చిన్న గాద్గతికంగా ఏదో వచ్చాడు డాడీ ఎవరు వద్దు అన్నాడు అదే మా పెళ్ళం డెత్ బెడ్ మీద ఉంటే చూసి ఎవడే ఆడకుండా ఉంటాడే డాడీ వెళ్ళిపోతూ తీసే 
ఇప్పుడు నీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే తల్లి తండ్రి లేరు అన్నదమ్ములు లేరు పిల్లలు లేరు ఇంకొకటే చచ్చిపోతే నీకు తెలుసు చచ్చిపోతే నీ కండిషన్ ఏంటనే దానిలో ఒక అంటే ఏ ఎంత చూస్తున్నావో తెలియదు ఏం చేస్తున్నావో తెలియదు ఆ కండిషన్లో నీ కళ్ళు పోవాలన్నాడు చూడవా నేనేదో గమకం దిగి టక 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 టక్ రాసు అనేవాడిని ఏదో పదే ఇదేంట్రా బాబుని అయినా సరే ఆ షాట్ చేసిన తర్వాత రమ్య కృష్ణ గారు కండిలో ఎగరేసి అని అడిగారు ఎందుకంటే వీళ్ళు నన్ను ఫోన్ చేసేవారా అని అడుగుతాడు ఫోన్ చేసేవారు అని అడుగుతాడు నేను ఇలా ఉంటే భోజ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకి నవ్వొస్తున్నాయి స్క్రీన్ మీద ఉన్నప్పుడు నవ్వటానికి ఎక్కడ తావు దొరుకుతుందో అన్న భయం అందుకే తెలివిలో మొట్టమొదటి షాట్లోనే నేను సన్మానం జరిగేటప్పుడు నన్ను పక్కన నిలబెట్టి నువ్వేమి కదలదు అలా ఉండదు అన్నారు నన్ను సో ఇవంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గ్రేట్ ఆర్కిటెక్ట్ నేను ఇంకా చాలాసేపు మాట్లాడగలను కానీ నేను మాట్లాడటం ఇంకా ఎక్కువ మొదలు పెట్టానంటే అక్కడ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు అందుకని నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ప్రతి క్యారెక్టర్ ఈ ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన క్యారెక్టర్ లాస్ట్లో ప్రకాష్ రాజు విజృంభణ విస్ఫోటనం అంతే నేను ఒక నటుడిగా చెప్తున్నాను ఒక్కోసారి తను యాక్ట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎదురుగా ఉండి నేను యాక్టింగ్ మర్చిపోయి మామూలుగా చూసేవాడిని ప్రేక్షకుడు మళ్ళీ వెంటనే యాక్టింగ్లో కూర్చోవాడి లాస్ట్లో అతి తీసుకున్న తర్వాత ఒక సోలో లక్కి తీసినప్పుడు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ప్రకాష్ రాజ్ సే దట్ వీ ఆర్ ది కాంటర్పరేషన్ ఆఫ్ ప్రకాష్ రాజ్ సిన్సియర్లీ అంటే ఇందులో ప్రకాష్ రాజ్ పోవడాల్సిన అవసరం లేదు అతను సినిమాలు తీస్తాడు లేదు నాకు తెలియదు తీస్తే వేషాలు ఇస్తాడు నాకు తెలియదు కాబట్టి అతను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒక తెలుగు రాని వాడు తెలుగు భాష నేర్చుకుని సంస్కృత డైలాగు చెప్పి మనందరి చేత చూసిన వాడు చూసినట్టు కరతాళ ధ్వనులు తీసుకొచ్చేటువంటి శక్తి అతను క్యారెక్టర్ చూసిన చూస్తే రమ్యకృష్ణ ఇన ఎందుకే వాళ్ళు రూమ్ నిబ్బరం కలిసి కూర్చోండి అని పాడుతున్నాం ఈవిడ వాళ్ళ ఆయన వాడుకొని నిద్రపోతే డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాం చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఏంటి పాపం వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు కరెక్ట్ తెలవద్దు ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేసి వచ్చే పనులు ఉంటే మేము ఇంట్లో హాల్లో కూర్చొని అంటుంటే వాళ్ళకి డిస్టర్బ్డ్గా ఉండదు ఉంటుంది కానీ ఆ క్యారెక్టర్కి అక్కడ జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చి మన ఇక్కడ పాడుకుంటుంటే వెళ్ళిపోతాం కదా ఆ ఏజ్లో ఉన్నవాళ్ళు అలాగే ఫీల్ అవుతారు ఇలాగ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ఒక్కొక్క విధంగా చాలా డీసెంట్గా రాహుల్ చెప్పి లేని క్యారెక్టర్ అరే నలభంగా రాహుల్ అని వీడేంట వాడు చూడ ఎలా ఉన్నాడు మా అమ్మాయి ఎలా ఉన్నారా అనేది వాళ్ళిద్దరిని అక్కడ చూపించి అది పోర్ట్రేట్ చేసేటువంటి విధానం మీకు జయలలిత అమ్మాయి ఒక వన్ సీన్ టూ సీన్స్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఆ చేసే దగ్గర మనకు మాత్రం పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు అనే మాట తను అన్నప్పుడు అక్కడ మూడు సార్లు మూడు టేపులు చేశాడు అమ్మాయి ఏది ఎంతవరకు కావాలి కానీ వీళ్ళిద్దరికీ ఉన్న అద్భుతమైనటువంటి జెల్ ఏంటంటే డైనింగ్ టేబుల్ సీన్ అనుకుంటారు ఎందుకు టేకులు తెలుగు టేకులు ఇంత పెద్ద డైలాగ్ మేమందరం అక్కడ ఆ సమయం పోయి చెప్తుంటాడు మేము చూడటమే కదా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను అంటాడు ఏంటో ఏదో సుమ్మంత పోయింది కొంచెం పెద్ద మైన్యూట్ దీని దగ్గర ఆయన చెప్పటం కాదు వాళ్ళకి ఏదో కావాలి అది నేను చేయాలి అని చేశాను వీళ్ళ దగ్గర చూసి నేర్చుకోవాల్సిందే మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం కాబట్టి అలాగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని తీసిన సినిమా చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా ఈ సినిమాలో తనకి టెక్నాలజీ తెలియక కాదు మీకు ఒక రాలీ షాట్ గ్రేన్ షాట్ మిడిల్ షాట్ ఇట్లాంటి ఐ మీన్ 
ఆ డ్రోన్ షాట్స్ ఇట్లాంటి షాట్స్ ఏమి లేవు ఓన్లీ ఏంటి మరి ఇట్లా తీస్తున్నావు అంటే డాడీ ఇది సినిమా కాదు ఇది ఒక లైఫ్ ఇది ఒక హ్యూమన్ ఎమోషన్ దీన్ని మనం వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు మనం వాళ్ళతో పాటు ఆడియన్స్ మనతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు ఉండాలి తప్ప వాళ్ళు ఏదో ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ ఉండకూడదు అని జీవితాన్ని చూపిస్తున్నాను చూపించడంలో మనం సక్సెస్ కావాలని తీసిన సినిమా ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే చాలా దగ్గరగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు అయినా సరే నన్ను నేనే తర్వాత సరే ఇంకా వీళ్ళందరి గురించి చెప్పాడు ముఖ్యంగా అటు నుంచి రెండో వ్యక్తి ఉన్నాడు ఫోన్ మాట్లాడుకుంటున్నాడు ఆడి జన్మంతా ఫోన్ తో పుట్టాడేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి అంత తరువుగా మాట్లాడుతున్నాను కానీ మధు ఫుట్బాల్ ఆడే అక్కడ కొడితే ఇక్కడ ఇక్కడ కొడితే అక్కడ అక్కడ కొడితే అక్కడ తప్ప ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఎందుకు మాట్లాడు అలా ఇలా 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 పడి చివరికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని అక్కడ నిలబడి దేవుడి దగ్గర నిలబడి కృష్ణవంశనేవాడు తన క్యారెక్టర్స్ తన ప్రొడ్యూసర్స్ తన ఆర్టిస్టుల్ని శాసించగలిగిన వ్యక్తి నిస్సహాయుడై నిలబడ్డ రోజులు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి కానీ అంత ఊపిగ్గా ఉన్నవాడు కాబట్టి భగవంతుడి వాళ్ళు అక్కడ పంచభక్ష పరమాణాలు ఇచ్చారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి భోజనం చూపించారు సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే నా సినిమా నేను వేస్తాను అవి చేయటానికి ఒక పిచ్చ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి బయట ఇద్దరున్నారు అన్నారనుకో ఫినిష్ దానికి ఇందాక అన్నాడే ఒక నమ్మకంతో సినిమా చేశాను ఆ నమ్మకం అప్పటి నుంచి బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది నేను ధరగా చేయబోతే ఇతను తీసేవాడి ఆ నమ్మకం అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఎందుకంటే ఇతను నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు వీడు నమ్మి చేసిన సినిమా ఎక్కడ తెలియని ఒక అంతరంతరాల్లో నుంచి ఎక్కడో కంపారిజన్ తెలుసు కదా దాన్ని దాటి అవతలికి వెళ్ళిపోవాలని పెద్ద లాంగ్ జంప్ పై నుంచి అలా దూకి సక్సెస్ అయినటువంటి ప్రకాశాన్ని ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ సక్సెస్ అదే ఇంకా రమ్యకృష్ణ గారి గురించి చెప్పకపోతే ఇంత క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన తర్వాత అది కూడా ఆవిడ షీ యాక్టెడ్ విత్ ఐస్ ఒక నటుడు నటికి టాలెంట్ ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే కళ్ళతో యాడ్ చేయగలిగినప్పుడు నాకు ముక్తిని ప్రసాదిస్తారా అన్నప్పుడు ప్రకాశ మీరు మళ్ళీ గత నుంచి ఒకసారి సినిమా చూస్తారు నాకు తెలుసు చూసినప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వాడు అడుగుతున్నాడు మీరు కలిపి పోతావా ఏం చేయాలి decision making at the cost of death friend anni me takkada vaadi kallalo ala kanapadayante devana kada doctor devanadu ee ratri gelisthe taalanadu aa anni lesthe chirunavu kuda anaru danni kinda pedavi koncho annadante ఒకవైపు ఇటువంటి కండిషన్లో ఇలాంటివి నేను చాలా చెప్పుకుంటే చాలా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటే నేను చేసేటప్పుడు అది నన్ను వెంటా అండి ఇవన్నీ ఇది కదా ఇట్లా చేయాలి కదా ఇలా చేయాలి కదా అని తర్వాత నేను నేను అది తెలుగు చేసిన ముందు డైలాగ్ నాపండి బ్రహ్మాండమైన డైలాగ్ నాపండి వస్తాను మళ్ళీ అని వెళ్ళిపోయేవాడు మామూలుగా అయితే పాపం పక్కనే కూర్చుని ఇంకో చిన్న చిన్న అందమైనటువంటి విషయాలు కూడా చెప్పాడు నేను మామూలుగా కళ్ళ బట్టి నీళ్ళు రావట్లేదు అని డైలాగ్ చెప్తుంటాను చిత్తి దగ్గర అది నేను గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను వన్ బోర్డ్ అంటున్నాడు గట్టిగా మాట్లాడి అదే చెప్తున్నా వన్ బోర్డ్ అంటున్నా గట్టిగా చిన్న సౌండ్ వాడికి వినపడదు ఓకే అంటాడు
<웃음> 땡큐 우리 빨리 땡큐